Ehe, ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Maelfu ya wakimbizi kutoka mji wa Goma na Nyiragongo wakimbilia maeneo mbalimbali DRC na Rwanda. Rais wa Burundi afanya ziara siku mbili Kenya. Timu ya Zamalek kutoka Misri yasherekea ushindi wa kombe la Basketball Africa. Matumaini yangu umekuwa na weekend tulivu. Hii ni dunia ni leo matangazo ya idhaya ya Kiswahili ya sauti ya Amerika Washington DC. Ni matumaini yangu kwamba haujambo kabisa naitwa Mary Mgawe. Maafi ya wakimbizi kutoka mji wa Goma na Nyiragongo wamekimbilia maeneo ya mba, maeneo mbalimbali mbali DRC na Rwanda huku wakikumbana na hali ngumu ya maisha tangu wiki iliyopita. Mwandishi wa VOA ya Austin Malivika amekutana na baadhi ya wakimbizi waliopo katika mji wa Sake kaskazini magharibi mwa Goma na anatuletea taarifa kamili. Hivi ndivyo ilivyo hapa kanisani katika mji wa Sake uliopo kilomita 25 kaskazini magharibi mwa mji wa Goma. Wakimbizi wakigombania mahema ili kuweza kupata sehemu ya kulala na kupumzika hawa ni wakimbizi waliokimbia mlipuko wa volkeno uliotokea wiki iliyopita katika mlima wa Nyiragongo Wananchi hawa wanaishi makanisani na mashuleni na wengine wakisaidiwa na watu kupata sehemu za kulala lakini hata hivyo kuna tatizo kubwa linalojitokeza hapa ambalo ni ugonjwa wa kipindupindu. Kiongozi wa Sake eneo hili la Kamuhoza, Mwami Bahuma, anasema tayari kesi 15 za kipindupindu zimethibitishwa tangu wakazi wa Goma wafike eneo hili kutokana na ukosefu wa vyo vya kutosha. Ni kweli tuliidentifika 15 ya kipindupindu. E, e, alafu ndio tuli omba watu wa afya waweze kutusaidia eh, wale wagonjwa wako deja prison charge na tunafikiri kama itaendeka lakini tumeomba maorganizasyo mbalimbali ambazo zinakuwa ziweze kutusaidia kwa kusensibilize watu kuwaelezea waweze kuambia watu wanawe mikono wasiniambe ovyo ovyo watumie matualet na maorganizasyo zingine kama zinaweza kutusaidia kutupatia kushengea watu mafasi ya ya kwenda cho itakuwa ya lazima sana kufuatia malalamiko ya hali mbaya ya ukosefu wa chakula wanayopitia wananchi hawa shirika la chakula duniani WFP jana Jumapili ilianza kutoa msaada wa chakula kwa kuwasaidia wananchi na unga Isabel Pendeza mtetezi wa haki za wanawake Kivu Kaskazini anasema kuna tatizo la ongezeko la ubakaji kwa wanawake wakimbizi waliokimbilia maeneo haya shida ingine ni ya ubakaji ya wanawake na watoto wadogo ndani ya mjini kwa maana tulipima tembelea vikundi vya vya, uh, vya matunzo bakatuambia kama kwa gisi walikuwa rapokea watu ambao ni wa, wa anga wa ubakaji walikuwa zaidi sana chini kwa mwezi ila kwa leo kwa siku ilikuwa zaidi mara tatu ni kusema ya kama tunapasha endelea kufanya kazi zaidi zaidi sana kwa ku, uh, kwa kuzungumza na vijana pia na wababa pia na watoto hata hivyo msaada wa haraka bado unahitajika kuendelea kuwasaidia wananchi walioko hapa na maeneo mengine maana hali ni mbaya tunateseka sana tunateseka hatuna chakula hatuna dawa watoto watoto wanagonjwa wale watoto washaregea njala tulishakosa tutawapatia nini hatuna pesa kumikono tunateseka sana tukawa kuwa mwingine watusaidie sana watusaidie washitie mplace yetu akizungumza na wanahabari Jumamosi Rais Felix Sekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alizungumza kusikitishwa kwake na hali ilivyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko akisema angependa kuja kujionea hali ilivyo parce que je tiens à aller me rendre compte 
Nataka kwenda kujionea mwenyewe wananchi wetu wanavyosaidiwa na pia kuwapa faraja na msaada na pia kuwaeleza kuwa Kongo iko pamoja na wao. Hapa tuko katika mji mdogo wa Sake wilani Masisi ikiwa ni kaskazini magharibi mwa mji wa Goma ambako maelfu ya wananchi wamelazimika kuja kukaa hapa kutokana na mlipuko wa volkeno pamoja na matetemeko ya ardhi lakini wengi wakiishi katika maisha mabaya kama wanavyozungumza kwa dakika za mwisho kufuatia malalamiko ya wananchi ukosefu wa maji pamoja na chakula shirika la chakula duniani WFP limekuja kuwapa chakula baadhi ya wananchi ambao wamehama nyumba zao na makazi yao katika mji wa Goma Oserman Vika Sauti America Sake Masisi Wakati huo huo idadi ya watu waliouawa katika mashambulizi mawili huko Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda na kufikia watu hamsini kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Inadhaniwa kuwa mashambulizi haya yamefanywa na watu waliokuwa na silaha kutoka kundi la ADF moja ya dazani ya makundi yenye silaha ambayo wanafanyia shughuli zao katika eneo hilo. Eneo hilo hata hivyo pia limeshuhudia ghasia za makundi mawili ya kikabila. Shambulizi moja lilifanyika huko Boga kwenye kundi la kikabila la Chape. Vijiji vyote viwili viko mashariki mwa DRC katika jimbo la Ituri ambalo liko karibu na mpaka wa Uganda. Mke wa chief katika eneo hilo alikuwa miongoni mwa waathirika hali ambayo imewafanya baadhi uh, kwenye eneo hilo kushuku kuwa ni uhasimu wa kikabila badala ya kundi la Waasla ADF kuhusika. Na Rais wa Burundi Evariste Ndayishime yuko nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili. Msemaji wake ameeleza katika taarifa kwamba ziara ya bwana Ndayishime nchini Kenya ni fursa ya kuimarisha uhusiano baina baina ya Warundi na Wakenya. Tangu aliposhinda urais Juni mwaka 2020, kiongozi huyo amekuwa na azma ya kufufua ushirikiano wa kidiplomasia baada ya Burundi kujitenga kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindwa la mwaka 2015. Mapema mwezi huu alitembelea Uganda mwanachama mwingine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika ziara yake bwana Ndaishimie amefuatana na mkeo wa Angeline Ndayubaha na wanatarajiwa kuhudhuria sherehe ya Madaraka Day ambayo ndio siku ambayo Kenya ilipata uhuru wake wa ndani sherehe hizo kitaifa zinafanyika Kisumu Your Excellency as you know following the successful Mheshimiwa kama unavyofahamu kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana Burundi imefanikiwa kurejesha amani usalama na udhabiti. Burundi kamwe haiko tena katika ajenda ya baraza la usalama la umoja wa mataifa na wala kwenye ajenda ya kisiasa ya baraza la amani na usalama la umoja wa Afrika. Today we also held extensive and very productive consultations Hivi leo tumekuwa na mazungumzo ya kina na mashauriano yenye tija kati ya wajumbe wa nchi zetu ambapo tumethibitisha tena nia yetu ya dhati kuimarisha na pia kuwa na uhusiano thabiti wa muda mrefu kati ya Kenya na Burundi. Ushirikiano kati ya nchi hizi mbili umejengwa katika misingi madhubuti ya kushirikiana ili kuboresha uhusiano endelevu wa kiuchumi na kuleta mageuzi katika hizi nchi pia kuwa na umoja wenye nguvu na mshikamano katika jumuiya ya Afrika Mashariki. To foster sustainable social economic development and transformation of our two countries. Naam, jitihada za kumaliza migogoro ya kibiashara baina ya Tanzania na Kenya zimeanza kuzaa matunda baada ya nchi hizo kukubaliana kuondoa vikwazo 30 kati ya 64 vilivyokuwa vikisababisha migogoro katika mipaka ya nchi hizo. Katika mkutano uliofanyika mjini Arusha, mawaziri wa sekta za biashara, viwanda na uwekezaji toka serikali ya Tanzania na Kenya walikubalia na kuondoa vikwazo katika bidhaa zikiwemo simenti, vinywaji baridi na unga wa ngano pamoja na masuala ya ukaguzi. Madam zina alama ya ubora kutoka Tanzania basi zitaruhusiwa kupita na kuingia nchini Kenya kama kawaida. Na tatu kuwezesha upitishaji wa mahindi e, kutoka Tanzania kwenda Kenya mnakumbuka hapa katikati kulikuwa na changamoto lakini sasa changamoto hiyo imeisha. Na namba 4 ni kuondoa ushuru wa 25% kwenye bidhaa za kioo kutoka Tanzania e, kwenda Kenya. Kwa upande wa Kenya masuala ambayo tumeweza kubaliana ni pamoja na e, kutoa upendeleo kwa bidhaa za simendi zinazozalishwa nchini Kenya ambazo zinakizi matako ya vigezo vya uasili wa bidhaa vya Jumuiya Afrika Mashariki kama ambavyo katika sheria yetu ya ya ya, ya, ya Forodha Afrika Mashariki inaposema. Na pili kutoa upendeleo maalum kwa vinyaji kutoka Kenya ikiwemo juice za nanasi baada ya kukidhi vigezo vya uasili wa bidhaa za Jumuiya Afrika Mashariki. Na tatu kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoharibika haraka kama vile maziwa zinapewa kipaumbele zinapovuka 
kutoka mpaka wa Kenya kuingia nchini Tanzania. Aidha serikali hizo mbili zimeazimia kuwa vikwazo vingine 34 vinaendelea kufanywa kazi na katika kipindi cha miezi mitatu kutoka sasa watakuja na majibu kumalizia vikwazo baina ya nchi hizo. Kuja na report ya kwamba tumeendelea kutatua maneno kadhaa. Uh, biashara kati ya Kenya na, na Tanzania ni kitu muhimu sana. Sisi ni apa, is, um, Afrika Mashariki. We are the two biggest economies. Na majadiliano hayo ni matokeo maagizo ya viongozi wa mataifa ya Tanzania na Kenya wakati wa ziara Rais Samia Suluhu Hassan nchini Kenya mwezi Aprili mwaka huu. Katika habari nyingine Afrika Kusini inaongeza masharti yake kujikinga na COVID-19 ikijibu kupambana na maambukizi mapya masharti ya kutoka kutoka nje usiku yanaongezwa ikimaanisha kuwa maduka yasiyokuwa ya bidhaa muhimu mabaa migawa na vyakula watalazimika kufunga mapema Rais Siri Ramaphosa amesema uh, mash, masharti Masharti zaidi ni muhimu kuwekwa ili kuhakikisha kuwa vituo vya huduma za afya havielemewi na wagonjwa wengi. Afrika Kusini imerekodi vifo vya watu zaidi ya elfu hamsini na sita kutokana na COVID-19 na kesi zaidi ya milioni moja nukta tano uh, kuliko taifa jingine lolote la Afrika. Ni asilimia moja nukta tano ya watu milioni sitini katika taifa hilo ndio waliopatiwa chanjo. Polisi na maafisa wa Jimbo la Kaskazini mwa Nigeria ni Rigel wanasema genge la watu waliokuwa na silaha wametaka nyara darzeni ya wanafunzi kutoka madrasa moja katika jimbo hilo jana Jumapili. Serikali ya Niger imeandika kwenye ujumbe wake wa Twitter kwamba karibu wanafunzi 200 walikuwa katika shule hiyo ya Kiislamu wakati shambulio lilipotokea na kuongeza kusema kwamba haifahamiki ni wanafunzi wangapi waliotekwa nyara. Utakaji nyara huu umefanyika baada ya wanafunzi 14 kutoka chuo kikuu kimoja kaskazini mwa karibu mwa Nigeria kuachiliwa huru baada ya kushikiliwa kwa siku 40. Serikali ya China imetangaza leo Jumatatu kwamba wa China waliowana wanaweza hivi sasa kuzaa hadi watoto watatu. Hiyo ikiwa ni mabadiliko makubwa kutokana na sera ya hivi sasa inayoruhusu familia kuwa na watoto wawili pekee. Mabadiliko hayo yanatokana na takwimu za hivi karibuni zinazoonesha kwamba viwango vya uzazi vimeshuka sana katika taifa hilo lenye wakazi wengi duniani. Beijing iliondoa sera ya miongo kadhaa ya mtoto mmoja kwa kila familia mwaka wa 2016 na kuruhusu kiwango cha watoto wawili ikijaribu kuepusha matatizo ya kiuchumi yanayotokana na kuongezeka kwa haraka idadi ya wazee nchini humo. Lakini mabadiliko hayo hayajafanikiwa kuleta matokeo endelevu katika uzazi kutokana na kupanda sana gharama za kulea watoto nchini China, changamoto iliyopo hadi sasa. Serikali ya Colombia imeanza tena majadiliano na viongozi wa maandamano katika lengo la kujaribu kumaliza malalamiko na maandamano ya zaidi ya mwezi mmoja wakati umoja wa mataifa ukitoa wito wa kufanyika uchunguzi huru kufuatia vifo vya takriban watu 13 wakati wa mapambano katika mji wa Kali. Tume ya Rais Ivan Duku pamoja na ujumbe kutoka kwa andamanaji walianza mazungumzo mjini Bogota jana Jumapili baada kutoasiliana kwa wiki moja lakini wachambuzi wanasema hakuna dalili ya kupatikana suluhisho la haraka wakati waandamanaji wa kilaani serikali ya duku ukakimia kabisa kutokana na utubiaji nguvu kupita kiasi unaofanywa na maafisa wake wa usalama na mafuriko makubwa katika jimbo la Canterbury nchini New Zealand kutokana na mvua nyingi yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Mafuriko ya mito katika jimbo hilo yamefika kiwango cha juu kuwanga hikushuhudiwa kwa miaka mingi pale sentimita 40 zikinyesha mwishoni mwa wiki hii huku maafisa wa jimbo wakitangaza hali ya dharura. Ripoti za mashirika ya habari nchini humo zinasema kwamba mafuriko hayo ni tukio la mara moja katika muda wa miaka mia moja. Jeshi la New Zealand limepeleka helikopta kwa kwa raia waliokwama huku mvua ikiendelea kujesha hadi sasa. Naam tunapumzika kidogo tutarejea baada ya ujumbe ufuatao. Sio ndoke kando ya television yako bado tuna mengi ya kukuarifu. Katika sehemu yetu ya pili ya matangazo haya tutakuwa na taarifa za michezo. Kama kawaida napenda nikukumbushe tembelea mtandao wetu wa www.voiceswahili.com ambako kule kuna taarifa nyingine za television. Sio ndoke tutarudi.
maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Tupo pasi kwa kuvuko. Tupo pani idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na uasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyonyua kinga ya mwili ndio inaenda kupelekea kupambana kupambana na virusi. Ni dunia ni leo Jumatatu mpaka Ijumaa moja kwa moja kutoka hiyo Kiswahili Washington DC. Barabara kabisa ni sehemu ya pili ya matangazo haya ya VO Kiswahili kutoka hapa Washington DC. Na na katika sehemu yetu ya pili ni hapa Marekani basi Rais wa Marekani Joe Biden anaitembelea Tulsa Oklahoma wiki hii kama sehemu ya maadhimisho ya mia moja ya mauaji ya kibaguzi katika mji huo. Hii imekuja wakati Marekani inaangalia urithi wake wa utumwa na unyanyasaji wa rangi. Hadi jariami anasoma ripoti ya mwandishi Michelle Queen. Wakati ambapo Marekani wengi wanajadili swala la rangi, Rais Joe Biden kesho Jumanne atakuwa Tulsa kama sehemu ya kumbukumbu ya miaka mia moja ya mauaji ya watu wengi kwa sababu ya ubaguzi maarufu kama Tulsa Race Massacre. Mji huo ulitarajiwa kuanza tena kufukua katika makaburi ya jumla kwa miili ya baadhi ya watu zaidi ya mia tatu waliouawa katika ghasia. Kilichochochea mauaji hayo ilikuwa ni kukamatwa kwa kijana mweusi aliyekuwa na umri wa miaka 19 alishtumiwa kumshambulia msichana wa kizungu aliyekuwa na umri wa miaka 17 matukio ambayo ilitokea mwaka 1921 na kusababisha uharibifu wa wilaya ya Greenwood huko Tulsa sehemu iliyoshamiri mjini humo ambayo ilijumuisha kile kilichojulikana kama Black Wall Street ni katika miaka ya karibuni tu kuhusu kile ambacho kilitokea huko ndio kimebainika kwa wengi. Bado namuona mwanamume mweusi aliyepigwa risasi. Miili ya watu weusi imelala mitaani. Bado nasikia harufu ya moshi na kuona moto. Naona biashara za weusi zikichomwa. Bado nasikia ndege zikiwa zinaruka angani. Nasikia kelele za mayowe. Naishi kila siku nikikumbuka mauaji yale. Nchi yetu huenda imesahau historia lakini mimi siwezi. Mwaka jana manusura watatu wa mauaji hayo waliwasilisha kesi ya kudai fidia wakisema mji wa Tulsa, kaunti ya Tulsa, jimbo la Oklahoma na baranza la biashara la Tulsa walihusika kwa kile ambacho kilitokea. Maswali bado yamebaki wapo fidia ni vyema ilipwe na kiasi gani kwa manusura na kizazi chao. Makumbusho mapya ya kumbukumbu ya mauaji hayo Greenwood Rising yanafunguliwa wiki hii. Mipango ya tamasha yalikuwa kidogo na mivutano wakati mashauriano kuhusu malipo kwa manusura na vizazi yaliporipotiwa yamevunjika. Baadhi ya maafisa wanasema maadhimisho mia moja ya mauaji hayo hivi sasa ni muhimu sana yamekuja katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya kifo cha George Floyd mwanamme mweusi ambaye alikuwa chini ya ulinzi wa polisi huko Minnesota. Tukio hilo limechochea maandamano kwa miezi kadhaa katika miji kote nchini Marekani na duniani na kuwachochea wengi kuzungumza akiwemo Seneta James Langford kutoka Oklahoma kufikiria kuhusu ukosefu wa usawa katika misingi ya rangi bado upo katika maisha ya Wamarekani. Sikuwa nikifahamu mengi kuhusu matukio yanayohusu swala la rangi ambalo lilitokea miezi kumi na miwili iliyopita na kuliamsha taifa kwa kweli ni dhahiri kuna kile ambacho kimeachwa bila ya kufanyiwa kazi katika swala la rangi nchini Marekani. Tukio la Tulsa alikuwa ni mauaji ya kibaguzi ya watu wengi katika historia ya Marekani kwa mujibu wa taasisi ya makumbusho ya historia wa Marekani wenye asili ya Kiafrika na utamaduni wao hapa Washington. Hadi Jariami VOA Washington. Shukran sana Rijeremy kwa taarifa hiyo ambayo tunaifuatilia kwa karibu katika matangazo ya dunia ni leo ziara rais wa Marekani Joe Biden Tulsa Oklahoma na tutakuletea habari nyingine. 
Na viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS wamesitisha wanachama wa Mali ikijibu mapinduzi ya wiki iliyopita na kuwataka viongozi wa nchi hiyo kuheshimu ratiba ya kulirudisha taifa hilo kwenye mfumo wa kidemokrasia. Viongozi hao waliokutana jana mjini Accra nchini Ghana hata hivyo hawakuiwekea serikali ya kijeshi vikwazo vipya. Mataifa jirani na Mali na jumuiya ya kimataifa wana wasiwasi kuwa msuko suko wa kisiasa nchini humo unaweza kuvuruga utulivu wa kanda hiyo inayopambana kwa upande mwingine na wanamgambo wa Kiislamu. Viongozi wa ECOWAS vile vile wamemtaka haraka amteue uwaziri mkuu ambaye atakaye kuwa ni raia na atakaye atakateua serikali ya mpito itakayojumuisha wote na kuendelea na mchakato wa kipindi cha mpito. Na na sasa basi ni taarifa za michezo. Zamlek imetangazwa kuwa bingwa wa kwanza wa ligi ya mpira wa kikapu mjini Kigali Jumapili. Klabu hiyo ya Misri imeifunga US Monastir kukamilisha mashindano yaliyoshirikisha timu 12 na kuandaliwa na shirikisho la basketball duniani FIBA na NBA. Idli Gongo anatoa taarifa zaidi. Zamalek iliingia katika mchezo wa ubingwa kwa ushindi mzuri dhidi ya timu iliyowekwa katika kundi la tatu ya Petro di Luanda katika nusu finali ya Jumamosi. Mchezaji wa Petro Chile Dundao alimtafuta John Pedro aliyekuwa golini na kumpatia pasi Anas Mahmoud na kufunga pointi mbili kati ya 12 za kwake. Mahmoud alitumia ufundi wake baada ya kupata pasi kutoka kwa Islam Mohamed Zamalek iliongoza kutokana na pointi tatu muhimu za Walter Hoje ambaye alimaliza mchezo akiwa amefunga pointi 19 na kutoa pasi mara kumi. Dundas na Pedro walishirikiana tena na kuifanya timu ya Angola kubaki mchezoni. Carlos Morales alitumia mbinu iliyomfanya afunge pointi tatu na mwishowe kuandikisha pointi 18. Alikuwa ni hoji wa Zamalek alifunga pointi tatu nyingine muhimu baada ya kupata pasi kutoka kwa Mahmoud na kumtafuta Mahmoud aliyekuwa tayari amewapoteza walinzi. Ni Mohamed Diabate aliyempatia pasi Michael Fakwade na kufunga na kuchezewa kwake madhambi kulifanya Zamalek kuongoza zaidi baada ya Omar Hussein alipopeleka mpira mbele uliochukuliwa na Mahmoud na kufunga kwa ustadi mbele ya Dundao. Mahmoud na Hoje waliendeleza mchaka mchaka kwa pasi mpaka golini ambapo Hoje alikimbilia pembeni na kufunga pointi tatu muhimu. Diabate alimaliza kwa usali mkubwa na kuifanya timu hiyo ya Misri kumaliza mchezo kwa pointi 18 zaidi. Katika nusu finali nyingine ya Jumamosi US Monastir ilisonga mbele baada ya kufunga Patriot ya Rwanda. Mchezaji wa timu ya Tunisia Makren Ben Romdhane alianza makali mapema kwa pasi aliyotoa kwa nyuma kwenda kwa Ater Majok na kupiga danki kali. Mshambuliaji wa timu ya Rwanda Patriots Diodon Ndizeye alifunga pointi tatu muhimu na kuongeza pointi hizo za uongozi kwa timu yake. Majok alizuia mchomo wa Gasana Sank na Omari Abada alitafuta nafasi na kufunga kirahisi kati ya pointi zake 18 alizofunga. Mchezaji wa Patriots Wilson Ishobozwa alifunga pointi tatu mbele ya Ben Romdhane lakini timu ya Tunisia ilijibu mapigo kupitia kwa Marcus Crawford aliyetengeneza mazingira kwa Majok aliyekuwa golini na kumfanya wa El Arakji kuandikisha pointi tatu kati ya 12 za kwake. Kenny Gasana alirusha mpira wakati muda ukiwa unamalizika lakini timu ya nyumbani ya Patriots ilikuwa nyuma kwa pointi 15 katika ya mchezo. Monastir iliendelea kuongoza kutokana na mashambulizi ya Araki na usali wake ambapo alimtafuta Majok akiwa golini na kuandikisha point. Mchezaji wa Patriots Serdar Sagamba alimsaidia Brandon Kosna kufunga pointi tatu muhimu lakini mchezo wote ulitawaliwa na Monastir katika kipindi cha pili kwa Murad El Baruk kumshirikisha Ben Romdhane pasi nzuri zilizokuwa zikitumiwa na timu ya Tunisia zilimpatia Firaz Lahyani nafasi ya kufunga pointi mbili muhimu kati ya 12 alizofunga na kuifanya timu yake kushinda kwa pointi 40 zaidi
Katika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu jana Jumapili, Petro di Luanda iliwafunga wenyeji Patriots kwa pointi 97 kwa 68. Venda Joachim aliongoza katika ufungaji kwa kuandikisha pointi 21. Kenny Gasana alifungia Patriots pointi 18 lakini Joachim na Petro walifungia pointi 320 wakiwa na kiwango kizuri cha urushaji cha 45% cha nje ya dimba ambapo uziliwezesha mabingwa mara 12 wa Angola kumaliza mchezo kwa ushindi dhidi ya wenyeji timu ya Rwanda. Katika mchezo wa fainali mchezaji wa Zamalek Walter Hodje alipokea pasi na kumtafuta Mohamed Abdulatif aliyekuwa kwenye goli. Mchezaji kutoka Ivory Coast Mohan Abdulatif alimpatia pasi mshambuliaji kutoka Nigeria Michael Fakuade na kufunga pointi mbili kati ya 15 alizofunga. Alikuwa ni Diabate tena alimtafuta mchezaji mwenye asili ya Nigeria na Marekani Chine Melu e Lomo ambaye aliandikisha pointi 11 na rebounds 12 e, na kufanya iwe double double uh, Michael Ben Rondane aliandikisha pointi 14 na rebound 10 kwa timu hiyo ya Tunisia huku wa El Arakji akiongeza pointi 13 akifunga tano za kutenga baada ya madhambi mchezo ukiwa na pointi 42 za kila timu hoje aliifanya Zamalek kuongoza baada ya mchezo safi kabisa wa Misri walirejea katika kipindi cha pili kwa nguvu na Anas Mahmoud kumpatia pasi hoje eh, kwenda kwa Fakuade na kufunga pointi tatu Diabate alijibu mapigo kwa kufunga pointi tatu kutokea mbali na kumfanya aandikishe pointi 14 na Zamalek ikaanza kuchukua mchezo Diabate kwa mara nyingine alimshirikisha Elonu Mahmoud hakuweza kufikia lakini hoje aliongeza ukali wa kumfanya apewe tuzo iliyopewa jina la Hakimu Lajwan ya mchezaji bora wa mashindano baada ya kuandikisha wastani wa pointi 14 na kutoa pasi mara tano kwa kila mchezo ikiwa imeanzishwa takriban miaka 100 iliyopita Zamalek imekuwa klabu ya kwanza kutoa kombe na Afrika katika mchezo huo wa basketball na kwa hapa tumesema shukrani kwa kufuatilia ligi hii ya kwanza kabisa eh, hapa ndani ya dunia ni leo kwa taarifa nyingi zaidi za mashindano hayo usisite kutembelea mitandao yetu Afi sana ili gongo nami nikupongeze kwa kufuatilia vizuri kabisa tangu michuano hiyo ilipoanza. Tunakamilisha matangazo yetu lakini ningependa nikudokeze kidogo tu kwako wewe mtazamaji ambayo pengine ndio kwanza tumejiunga nasi. Videokezo vya habari zetu kubwa ambazo tumekuwa nazo siku ya leo ni kwamba Rais wa Burundi Evariste Ndayishime ye yuko nchini Kenya kwa ziara siku mbili ikiwa na lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya Warundi na wa Burundi. Na taarifa nyingine ni kwamba maelfu ya wakimbizi e, kutoka mji wa Goma na Nyiragongo wamekimbilia maeneo mbalimbali ya DRC na Rwanda wakikumbana na hali ngumu ya maisha tangu wiki iliyopita. Habari nyingine ni kwamba hapa Marekani Rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutembelea mji wa Tosa, Oklahoma wiki hii. Viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOAS wamesitisha wanachama wa Mali ikijibu mapinduzi ya wiki iliyopita na kuwataka viongozi wa nchi hiyo kuheshimu katiba na kulirudisha taifa hilo kwenye mfumo wa kidemokrasia tuonane tena wakati mwingine baada ya mwezi mmoja nitarejea